Lütfen söz alsın. Buyurun. Tamam. İkinci tur. Tamam. Yani şimdi e, burada bir Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili temelde bir e, mesele var Türkiye'de. 2002 yılından beri e, Metin Bey de bahsetti. Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor Türkiye'yi. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi dönüştürdü. Yani bunu e, işte tartışabilirsiniz ama Türkiye bambaşka bir ülke haline geldi son 20 yılda. Ve bu süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi en başta da mecliste biliyorsunuz sadece yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. E, bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi hep statükoyu savunan, bir şeyleri savunan, yaptırmamaya çalışan, engelleyen, mahkemelere taşıyan bir aktör konumunda oldu. Nihayetinde e, öyle bir noktaya geldi ki AK Parti siyasetinin zeminini tamamen değiştirdi ve dönüştürdü. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin karşısına süreç içerisinde AK Parti'den ayrılmış isimleri çıkartmak zorunda kaldı. Mesela Abdullah Gül, Sayın Abdullah Gül. Hatırlayalım 2007 seçimlerinde Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda ve eşinin başörtüsünden dolayı neredeyse bu ülkede muhtıra ve darbeye gidiliyordu. İşte sokak mitingleri yaptırmayacağız, ettirmeyeceğiz, cumhuriyet mitingleri. E şimdi e, bu bize şunu gösteriyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir sıkışmışlık içerisinde, kendini dönüştüremiyor. Bundan dolayı da siyasi mühendisliklere yönelmeye başladı. Mesela e, işte bu ittifak aslında bunun bir ürünü. Yani bu siz de demin bahsettiniz aksiyoner bir ittifak değil. Bir aksiyonu yok, bir aksiyon ortaya koyamıyor. Bir programı yok, reaksiyoner. Yani AK Parti ve MHP'nin Türkiye ile ilgili bir, bir vizyonu var. Ona katılırsınız ya da katılmazsınız ama Türkiye'nin dış politikasından tutun iç siyasetine, işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kadar beraber işte Türkiye'yi bir yere götürüyorlar ve taşıyorlar. Burada Cumhuriyet Halk Partisi ve beraberindeki işte bu ittifakın açık ve gizli unsurlarıyla sadece bir reaksiyon ortaya koyduğunu görüyoruz. Ama sizin de dediğiniz gibi bu ülkeye ne diyor bu ittifak? Yani yarın seçimlerde gerçekten başarılı olurlarsa o adayla ya da bu adayla fark etmez. Ondan sonra ne olacak? Ertesi gün diye bir şey var biliyorsunuz. Ertesi gün ne olacak Türkiye'de? Yani Türk dış politikası ile ilgili hangi ortak vizyona sahipler? Mesela Suriye'nin kuzeyindeki bir PKK devletine hususunda Saadet Partisi... Ne diyor? İyi Parti ne diyor? CHP ne diyor? HDP ne diyor? HDP'nin vizyonu belli. Cumhuriyet Halk Partisi'nde HDP'ye giden bir kanat var. Bir taraf e, taban e, aslında hiç de yakın değil o görüşe. Şimdi yani bu Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir mesele. Diğer taraftan ekonomi alanına bakıyorsunuz böyle. Bir ortaya atılan bir şey var. E, güçlendirilmiş işte e, parlamenter, parlamenter sistem. sistem. Ee, yani sanki bir sihirli değnek o dokununca Türkiye bir anda Ali Harikalar diyarına dönecek. Ya yani bu ülke yıllarca parlamenter sistemle yönetildi. Ne oldu yani bu ülke nereye vardı? Anlatabiliyor muyum? Yani yani çok mu kötü, çok mu iyiydi de hüküm, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kötü bir hale geldi değil. Geçmişten beri bu ülkede tartışılan bir meseleydi. Dolayısıyla buradaki temel sıkıntılardan bir tanesi şeffaf değil bu ittifak. Yani Millet İttifakı ile ilgili temel mesele bu. Arkasında ne var bu millet göremiyor. Adı Millet İttifakı ama göremiyor. Çünkü İyi Parti, CHP diyoruz, işte Saadet Partisi diyoruz ama HDP var arkasında. HDP diyor ki beni diyor, ben de diyor size destek verdim diyor. Beni de diyor yazın artık diyor. Beraber diyor çıkalım diyor. Ama HDP de meşru bir parti değil. Her ne kadar bir parti olsa da, siyasi bir parti olsa da biliyoruz ki demokratik bir sistemde meşru bir parti olarak görülemez. Çünkü sırtını PKK'ya dayamış. Yani bunu cümle alem biliyor. Şimdi bu şeffaflık olmaması esas sıkıntılardan bir tanesi bu. Şeffaf sizin dediğiniz gibi olsa çıksa dese ki bizim bu ülkeyle ilgili vizyonumuz şu. Anayasa ile ilgili şöyle bir şey yapacağız. Şu şu maddeleri değiştireceğiz. Efendime söyleyeyim Suriye ile ilgili şeyimiz bu. Şimdi CHP Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkan yardımcısı olması lazım. Ünal Çeviköz genel başkan yardımcısı mıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çıkıyor diyor ki e, cihatçıları götürüyorlar diyor. Efendim? Başlangıç Baş danışman Karabağ diyor cihatçıları şimdi götürüyorlar. Şimdi baş danışman diyor. ve milletvekili. Evet yani Karabağ tabii diyor tabii. cihatçıları doğru, götürüyorlar doğru. diyor. Yani şimdi böyle bir şey yani nasıl diyebiliyor mesela? Şimdi bunun nereye yani kime bu ülkenin hangi kısmını anlatacaksınız? Eğer gerçekten %50'den fazla oy almak istiyorsanız Karabağ konusunda çıkıp da cihatçıları götürüyor Türkiye oraya diyen bir parti. Ee, yani Libya meselesinde öyle ne işimiz var Libya'da ne işimiz var doğal efendim mıdır sizce? efendim Kılıçdaroğlu aday olacak mıdır? Yani Kılıçdaroğlu'nun ben aday olmak iste isteyeceğini düşünüyorum. Yani bütün parti liderler aday olmak isterler. Burada şu hesap var. Ben aday olursam kazanabilir miyiz? Şu anaki kadar yapılan bütün araştırmalar, kamuoyu araştırmaları, geçtiğimiz hafta da bunu konuştuk. Kılıçdaroğlu 
aday olduğu zaman seçilmesi imkansız. Mümkün değil. Belki de onu istiyor yani Erdoğan'ın önünü açmak için. Ha bu da yani. çok da çok iddialı olur. Çok iddialı ya, olur. Hani, ya arkadaşlar ama, 18 yıl nasıl yönetti AKP? Yok sizin de şu konuda haklısınız. Yani böyle bir Türkiye'yi yönetmek gibi bir iddiası olan bir ciddiyette bir şey göremiyoruz. Siyasi bir oluşum <gülüyor> göremiyoruz. Daha çok orada parti içindeki küçük makamların işte iktidarın efendime söyleyeyim rantın neyse bunun korunması için bir mücadelenin döndüğünü görüyoruz. Yani parti kendisini dönüştüremiyor. Dönüştüremediği için de olduğu yerde sayıyor. Yani 19 kaç yıl oldu? 2002, 2021, 18 yıl. 18 yılda her parti yıpranır. Bütün iktidarlar yıpranır. Yani bir muhalefet bundan faydalanamıyorsa buradan yani kimseyi suçlamasına gerek yok sizin dediğiniz gibi. Dönüp kendisini suçlayacak, kendisini gözden geçirecek. Burada ama bunu yaparken buldukları şey şu, çözüm şu. Bir makyajla biz değiştik demek. Kötü bir makyaj yapıyorsunuz. Ondan sonra da yerinden etmek istediğiniz iktidarı benzeyen aktörleri alıyorsunuz. Ya da oradan kopmuş aktörleri alıyorsunuz. Kendinizi entegre ederek mesela Ekre Ekmelettin İhsanoğlu böyle bir aktördü. Yani normal şartlar altına bakacak olursanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday göstereceği bir aday değildi. Bunları taşıyarak ne bahasına olursa olsun ben bu seçimleri kazanayım. HDP de bana destek versin, ona da ses yumayım, FETÖ'ye de göz yumayım. Şimdi böyle bir şey e, Türk milletine bir vizyon koymuyor ortaya. Koyamadığı için de tıkanıp kalıyor. Yani orada size ben hak veriyorum. Peki. Ee, tekrar bir Fehmi Bey'e söz verelim. Fehmi Bey siz bir dakika istiyorum demiştiniz. Hem o hem de Enes Bey Millet İttifakı'nı şeffaf evet. göremiyor. Şeffaf değil diyor. Buna katılıyor musunuz? Şimdi Sayın Genel Başkan biraz önce milletin seçmenle ilgili bir profil koydu. Niyetinin olmadığını biliyorum. Yalnız şöyle. Siyaset her zaman umut olmak zorunda Türk seçmen açısından. Ve her partinin varlığını meşru zemine dayanan Türk halkının iradesine dayanan, hür iradesiyle sandık demokrasisine inanan her siyasi partiyi önemsemek zorundayız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni bunun için önemserim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni devlet kararları konusunda gösterdiği yapı konusunda önemserim. Mesela Libya konusunda eski genel başkan Deniz Baykal'ın çıkışını çok önemserim. <gülüyor> CHP'de giderek bu ruhun azalması... Tabanda bu ruhun yok olması anlamına gelmez. Ama seçmenin 19 yıldır bir lidere, mesela Recep Tayyip Erdoğan'dan verelim. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a şu seçmeni şöyle dua ediyor. Allah benim <gülüyor> ömrümden ömür alsın, senin ömrüne versin. Bu duayı Türk siyasi hayatında kolay kolay hiçbir lidere bu millet yapmamıştır. Bu çok önemli bir lavede ama... Bu seçmen inadına, inadına, inadına Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyorsa ve Erdoğan'ın oy potansiyelinin AK Parti'nin üzerinde de olduğu hesap ediliyorsa bu seçmenin at gözlüğüyle hayata baktığını yorumlayamayız. Geçmiş dönemde bir, en büyük bir eleştiri bir göbeğini kaşıyan adam bir makarnaya muhtaç olan seçmen gibi görüldü. Ama şunu bilelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan ayında sergilediği fotoğrafına bakalım. Dizini kırıyor, yer safrasında yemek yiyor. Tayyip Erdoğan bunu çok iyi yapar. Semih Hanım, ben Ruşen Çakır'la beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk biyografisini yazan kişiyim. Ben bu kitabı yazdığımda şu anda birçoğu emekli olduğu hayata veda eden rahmetli paşalarımız da var, kuvvet komutanlarımız. Çok özel bir bilgi ve burada anlatma ihtiyacı duydum. Peki şöyle yapalım. Benim özel bir avukat Fehmi Bey, abimiz ara... Fehmi Bey hiç yarım Efendim? kalmasın. Beyin lafı yarım kalmıştı. Tam bir örnek verecekti. Kimse bilmez dediniz. Evet. Buyurun. Semih Hanım, Tayyip Erdoğan'la ilgili analiz yaparken onun çocukluğundan yaparak bir biyografisini yazdığımızda Dedim ki Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar gelmiş geçmiş siyasilere benzemeyen bir siyasetçi. Bugün görevden alsanız bu köşe başında bir tezgah açıp simit satabilir. Bir iş porta dükkanı açabilir dedim. Bu halkın içinde olduğunu gösteriyor. Halk kendine benzeyen liderleri destek veriyor. Ama diyeceksiniz ki buna rağmen Fehmi Bey demek ki AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi karşısında onun... Organizasyonda kurduğu Millet İttifakı karşısında Cumhur İttifakı'nı tahkimat için niye endişesi var 2023'e ilişkin? Geçen hafta yapan Bakanlar Kurulu toplantısında 
Cumhurbaşkanımızın konuşmasının içine gizlenmiş çok önemli iki paragraf vardı. İki paragrafta Cumhurbaşkanımız şunu söylüyordu. 2023 hedeflerinin kazanılması gerektiğini söylüyordu. Aksi durumda 1970 ve 90'ların kaotik dönemine dönebiliriz diyor. Bu kaotik döneme dönmemek için birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize ve hedeflerimize uygun bir yapının olması lazım dedi. Şimdi Millet İttifakı kendine yönelik operasyonunu, organizasyonunu ne kadar sağlam yaparsa Cumhur İttifakı da buna karşı kendi yapısını oyun takımını, sahaya sürecek oyuncularını bu kadar güçlü kurması gerekmektedir. Sehmi Bey, Biraz önce, Metin Bey az önce dedi Beral ki Akşener memlekete umut evet. olamayan bir ittifak. Buna ne diyeceksiniz? Millet İttifakı için mi? Evet. Millet İttifakı'nın şöyle bir özelliği var. Bakın orada Öztürk Bey'in değişime olan ihtiyacına ilişkin tespitinin sonucu Geçen yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kaybeden bir AK Parti potresi var önümüzde. Halkın bir değişime ilişkin talebi var. Metal yorgunu olan bir AK Parti teşkilatına karşı CHP'nin transfer ettiği ithal adaylarla. Bakın Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da CHP geleneğinden gelen iki siyasetçi değil. İkisinin temelinde de Metin Bey katılır mı bilmiyorum. Milliyetçi Hareket Partililik, MHP Doğru. ülkücülük kökeni var. İkisinin de dayandığı damar bu. Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa sağdan çok büyük ciddi iki aday transfer ederek seçimi göğüsledi. Bu demek istiyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda da CHP'nin içinden çıkmış geleneksel kodlarına bağlı bir aday yerine yeniden Cumhuriyet Halk Partisi ithal Dışarıdan ve sağa yakın bir adayla seçime girmek zorunda. Şimdi Fehmi çok özür dilerim. Bir katkı sağlayın Fehmi'nin tam bu söylediği yere. Çok doğru. Aslında temeline baktığınız zaman bu iki isim de inkar etmiyor. Ama orada tabii aslında bu ittifaklar konusunda da Semih Hanım göz ardı edilemeyecek bir şey var. O da şu. Çok uzatmayacağım Fehmi'nin lafını bölmeyeyim diye. İki isim. Kendisini milliyetçi, kendisini e, İyi Parti kanadından gelen, kendisini Saadet'e yakın bulan bu e, adayların Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmuş olması. Ama orada göz ardı edilemeyen şey şu, HDP desteği olmasa mümkün değil bu seçimlerden çıkamazlardı. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, sahada hataları oldu mu? Eyvallah ama... Bakın bugün de aynı noktada kilitleniyor aslında Millet İttifakı. O yüzden e, Sayın Hocan, Enes Hocan söylediği çok doğru bir şey var. HDP'yi bir yere oturtamadığı sürece oraya Kemal Kılıçdaroğlu değil, Meral Akşener'i değil, Selahattin kimi koyarsanız koyun. HDP desteği olmadan olmuyor. Yani bir ihtimal varsa o da o destekli olacak. O da onun için orada bekliyor zaten. Birazdan anlatacağım ama hani bu isimlerin... Peki merak ettim. O Kısacık yanıtını alayım. En önemli Fe sebebi... Fehmi Bey devam etsin. HDP kimi destekler peki? Hı -hı. Hangi adayı? Kendi Şimdi aday Selah... çıkarmadı diyelim. Şöyle Ortak söyleyeyim. çatı i̇şte aday. Orada da, orada, da, orada da son bir haftaya dikkat ediyorsak Semih Hanım. Selahattin Demirtaş'la Pervin Buldan ayrıştılar. Şimdi o ayrıca Selahattin aynen Demirtaş başka diyor bir ki, çatlak sesi de var doğru. Aynen diyor ki diyor ki İyi Parti'ye siz faşizan bir zihniyet siz faşistsiniz diyor. Peki İyi Parti'den tık var mı? Tık yok. Niye? Çünkü diyor ki bakın Kemal Kılıçdaroğlu için aday olmayı düşünebilir. Sakıncası yok. Neden Şimdi olmaz? bu cümle ne evet. demek? Ya düşünsün diyor. Düşünme özgürlüğü var diyor. Benim için sakıncası yok. Ama aday benim diyor. Bakın bazı şeyleri, şifreleri ve kodları iyi okumak lazım. Onun için de... Tamam ya ama siz ben yanıtı alamadım. HDP Size kendi kalkıp, aday çıkarmaz ise... Anladım. Demirtaş, Demirtaş, Demirtaş size faşist diyecek ortalığı birbirine katmayacaksınız. Bu nasıl ittifaktır? Niye? Kahvaltıya çağırıyorlar. Ha, ayrı işte onun için diyorum. 
HDP'ye bu kadar yakınlığın arkasında HDP oylarına talip olma var. HDP kime aday gösterir? Yani e, bana göre bir kez daha tekrar ediyorum 53 vatandaşımızın e, yaşamını yitirmesinde, öldürülmesinde, şehit edilmesinde azmettirici olan Selahattin Demirtaş teröristtir. Selahattin Demirtaş aday olsa oy olmaz. Yani o çatı aday olamaz. Kemal Kılıçdaroğlu'na e, ne kadar HDP seçmeni HDP ile iç içe geçmiş olmasına rağmen oy verir? E, Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda kendinden çok emin. E, İyi Parti bir risk. Çünkü e, geçtiğimiz seçimlerden sonra ortaya çıkan söylemler bize geldi akıl aldı diyenler hatta meclise dönüp de PKK'nın ve HDP'nin oylarıyla orada oturuyorsunuz. Oturun oturduğunuz yerde eleştirileri İyi Parti ile HDP'yi de tam kilitlemiyor. Ama HDP kilit parti. HDP kime oy verir? Pazarlık masasında kendisine kim çok önüne kart sürerse oyunu ona verir. HDP burada aday çıkarma derdinde değil. HDP diyor ki İyi Parti kendini kilit görebilir. Cumhuriyet Halk Partisi lokomotif görebilir. Saadet Partisi deva ya da gelecek ikinci, üçüncü, beşinci vagon görebilir kendini. Ama kilit benim diyor. Makinist benim elimde diyor. O yüzden bana bir pazarlık masasına oturun. Bana ne vereceksiniz HDP olarak? İşte o yüzden de Perim Buldan diyor ki seçim 2023'te diyor. E peki Metin Bey ne o zaman da aklı şu gelmiyor mu? Ne diyecek HDP? İyi Parti çıksın ben mi gireyim? İttifak için yani. Onu mu alacak ittifaka? Hayır. İşte bakın Selahattin Demirtaş'ın aslında bu söylemi Meral Akşener'in cevap vermemesi bir anlamda İyi Parti'nin elini rahatlatmak gibi gözüküyor. Ama kendi tabanına da diğer tarafa da ittifaka da diyor ki ben kilit partiyim. Rajonu ben kesiyorum diyor. Ya demin e, Enes Hoca söyledi. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem. 80 anayasasını 80 yerden güçlendirdiler. Ne oldu? Olmadı. <gülüyor> Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini de cezaevinden yazan ve e, Millet İttifakı'na öneren de Selahattin Demirtaş'tır. Onun önerisinden sonra bu ittifak ortakları çıkıp güçlendirilmiş parlamenter sistem lafını kullandılar. Sözün özü e, burada e, HDP'yi bu süreçten sonra bir yere oturtturacaklar. Buna mecburlar. Artık gizli ittifak da yok. O yüzden HDP beni bir yere oturtturacaksınız. Beni bir yere oturtturamadığınız sürece işte pazarlıkta alacakları dediğim o. Pazarlık masasında ilk işte diyor. Zaten CHP'ye yaptığı son ziyarette masaya vurdu dediğim de oydu. Artık gizli, kaçak, örtülü Peki. mahalle aralarında, Tekrar. sokak aralarında gizli ka kapaklı kafelerde buluşma yok diyor. İlişkimizi açık edin artık arkadaş diyor. Benden elektrik alıyorsan diyor oturur bir yerde çay içeriz. Ama bunu artık kamuoyu önünde yaparız. Gizli gizli yapmayız. Diye. Verdiğiniz şey örnekler gerçekten. <gülüyor> Benden elektrik alırsan oturup çay içeriz. Şahane akılda kalıyor.